உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே பேங்க் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூபிஐ ஐடி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இப்படி ஏதாவது ஒரு பேங்கிங் சம்மந்தமான ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப செக்யூரானது யாராலையும் நம்ம தகவல்களை திருட முடியாது அப்படின்னு நாம் நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் அப்படி கிடையாது எவ்வளவு தொழில்நுட்பம் வளருதோ அவ்வளவு ஆபத்தானது நம்ம இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணாமலேயே சில டைமில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஷாப்பிங் சைட்ஸ்லேருந்து ஓடிபி வந்திருக்கும் அதே போல் சில பேருக்கு பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு புரியாத லாங்குவேஜ்காரங்கிட்டேருந்து ஃபோன் வந்திருக்கும் சில பேர் அவங்க கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாமலேயே பில்லு வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய டீட்டெயிலில் திருடுறதுக்குன்னே நிறைய நெட்ஒர்க் வேலை செய்யுது இவங்க கிட்டே இருந்து எப்படி நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அஜித் வீலாக்கர் முதலாவது பாயிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏடிஎம் உடைய பின்னு இன்டர்நெட் பேங்க் உடைய பாஸ்வேர்டு அதே போல் கிரெடிட் கார்டு பாஸ்வேர்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம பேங்கில் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது என்ன பாஸ்வேர்டு போடுறோமோ அதே பாஸ்வேர்டை தான் இன்ன வரைக்கும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேலே ஒரே பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தக்கூடாது அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணணும் அதுலேயும் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்தை பாஸ்வேர்டை வைக்கிறது உங்கள் நேம் அப்படியே திருப்பி போட்டு பாஸ்வேர்டை வைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போலாம் அன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் உங்களுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கிரெடிட் கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இதையெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் டெய்லி பண்ணுற டிரான்சாக்ஷனை தனியாக ஒரு நோட்லேயோ இல்லை மொபைல்லையோ நோட் பண்ணி வைங்க மந்த்லி அதை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் எங்கேயாவது டிரான்சாக்ஷன் தப்பாக நடந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பேங்க்லேயோ இல்லை சைபர் கிரைம்லேயோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட் நீங்கள் பேங்கிங் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணும்போது பிளே ஸ்டோர்லேயோ இல்லை பேங்கோட அஃபீஷியல் சைட்லேயோ மட்டும் தான் டவுன்லோட் பண்ணணும் வேறு ஏதாச்சும் அங்கீகரிக்கப்படாத சைட்டில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாகின் பண்ணுற பாஸ்வேர்ட் ஐடியை அவங்க ஹேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இன்டர்நெட்டில் நம்மளுடைய பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே நிறைய ஃபேக்கான அப்ளிகேஷன் உள்ளாகிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக இருங்க அடுத்த பாயிண்ட் ஃப்ரீ வைஃபை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுடைய பேங்கிங் சம்மந்தமான எந்த அப்ளிகேஷனையும் ரன் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் உங்களுடைய டேட்டாவை அவங்க திருடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஃப்ரீ வைஃபை பப்ளிக் வைஃபையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க பேங்கிங் ஆப்ஸை அடுத்த பாயிண்ட் பேங்க்லேருந்து உங்களுக்கு வர எஸ்எம்எஸ் இமெயில்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக செக் பண்ணணும் ஏன்னா சப்போஸ் யாராச்சும் உங்கள் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் தான் வரும் நீங்கள் பார்க்காம விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய லாஸ் ஆகிடும் அதே போல் சில டைமில் ஃபேக் மெயில்ஸ் ஃபேக் எஸ்எம்எஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய ஆஃபர் தரேன்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் கிளிக் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி மெயில்ஸ் வந்துச்சுன்னா தவிர்த்துருங்க அதே போல் உங்கள் எஸ்எம்எஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் உங்களுடைய இன்டர்நெட் பேங்க் உடைய பாஸ்வேர்டு ஐடி அப்புறம் ஏடிஎம் பின்னு இதெல்லாம் எதுலேயுமே நோட் பண்ணி வைக்கக்கூடாது சப்போஸ் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் மொத்தமும் போயிடும் அதே போல் ஏடிஎம் கார்டுக்கு பின்னாடி உங்கள் பின் நம்பரை எழுதி வைக்கக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் எங்கேயாச்சும் கார்டு மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா மொத்த பணமும் க்ளோஸ் அதே போல் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கிரெடிட் கார்டை அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் அதுவும் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் பாதுகாப்பானது கிடையாது அடுத்து கூகுள் பே ஃபோன்பே இந்த மாதிரி யூபிஐ அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்காக இது யூபிஐ ஐடி வந்து நம்ம பணம் சென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் சில பேர் மட்டும் ஆன்லைனில் ஷாப்பிங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த யூபிஐ ஐடியை நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் இதில் ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஹேக்கர்ஸ் கிட்டே இருந்து உங்களுக்கு ரெக்யூஸ்ட் வரும் அந்த ரெக்யூஸ்ட்டை நீங்கள் அசப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் பணம் மொத்தமாக க்ளோஸ் ஆகிடும் அதனால் ஃபேக்காக வர ரெக்யூஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் அசப்ட் பண்ணிடாதீங்க கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை எப்போவாச்சும் யாராச்சும் மிஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா உடனடியாக பேங்க் கான்டாக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா சைபர் கிரைமில் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்க மற்ற விஷயங்களை உங்களுடைய கார்டு எங்கேயாச்சும் மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனடியாக நீங்கள் பேங்க்குக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் கார்டை பிளாக் பண்ணிடுங்க இந்த மெத்தட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக சேஃபாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட